HTV YouTube channels lo mi vyapara prakatan laku mari promotional interviews kosam pentane sampradhi chandi. Hi hello namaste welcome to Hit TV. Pitta kancham kuta gana mantan karandi nizanga adi kontho mandin chuste nizo ani pistu na ko. So alanti vallal lo na ko baaga na chinte intente kancham se pinti ke laka manam weekends lo relax a valante. కొన్ని షోస్ ఉంటాయి చూసి మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ఆఫీస్లో జరిగిన స్ట్రెస్ అంతా మర్చిపోతూ ఉంటాం ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు కూడా ఇంట్లో జరిగిన పని అంతా మర్చిపోయి ఈ సాయంత్రం అయ్యేసరికి టీవీల ముందు కూర్చుని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి పిట్ట కొంచెం కూతగణంలో నెంబర్ వన్ ఎవరంటే మన జబర్దస్త్ నరేష్ అనమాట చూడ్డానికి ఇంతే ఉంటాడు బట్ టప్పాస్ లాగా పేలిపోతుంటాయి ఆయన పంచ్లు సో మాట్లాడదాం నరేష్ గారు ఇంటికి వచ్చేసాం ఇవాళైతే మనం స్టూడియోకి పిలవడం ఎందుకు ఆయన కష్టపెట్టడం ఎందుకు చాలా బిజీ పర్సన్ అసలే వద్దు వద్దు మనమే వెళ్దాం ఆయన కోసం అని చెప్పేసి ఇవాళ నరేష్ గారి ఇంటికి రావడం జరిగింది సో మాట్లాడదాం హాయ్ నరేష్ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు అంత బాగుంది అంత బాగుందా ఎలా నడుస్తుంది జబర్దస్త్ షోస్ అవన్నీ కూల్ గా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది సో ఎంత వరకు చదువుకున్నారు మీరు నేను నైన్త్ నైన్త్ నాకు ఒక విషయం తెలిసింది ఏమని అమ్మాయిలు టార్చర్ తట్టుకోలేక మిమ్మల్ని కాలేజ్ కాలేజ్లో జాయిన్ చేయలేదంటా టెన్త్ మానిపించేసారట అది ఏం లేదండి బేసిక్గా అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కొద్దిగా నేను ఇంకా అప్పుడు డీ ఆడిషన్స్ అని వచ్చాను సో అది చూసి నేనే ఇంకా ఆపేసి ఇందులోకి వెళ్తానని చెప్పి నేనే ట్రై చేసి ఆపేసాను అలా అంతే అంతేనా నాకు మీ నాన్నగారు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే పర్సనల్గా నేను అడిగాను ఇందాక ఏంటండి ఎందుకు నా రేషన్ చదివించట్లేదంటే లేదమ్మా కాలేజ్కి వెళ్తాడు అమ్మాయిలతో తిరుగుతాడు ఎందుకు వచ్చింది స్కూల్లోనే వాళ్ళు టార్చర్ తట్టుకోలేక పన్నాను ఇప్పుడు అలా చెప్పుంటాడు ఇప్పుడు అలా చెప్పుంటాడు కానీ బేసిక్గా అయితే ఇదే రీజన్ ఇదే రీజన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు అంటే ఏం చేశారు మీ నాన్నగారు మా డాడీ ట్రాలీ డ్రైవర్ ఇప్పుడు టాటా ఏసీ అనేది మామూలుగా ఉండేది మాకు అది అది నడిపేవాడు అది కొద్దిగా మనం ఈఎంఐస్ కట్టలేక అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు అది అలా వెళ్ళిపోయింది సో ఇంకా నేను ఇందులోకి వచ్చాను ఇంత వచ్చిన తర్వాత నుండి డాడీ ఇంకా ఏది కొద్దిగా ఇంకా చాలు అని చెప్పి నేనే నన్ను తీసుకెళ్ళడం తీసుకెళ్ళడం ఇంకా నన్ను చూసుకోవడం ఉంటుంది డాడీ అసలు జబర్దస్త్ ఈ షో ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది లేదంటే దీనికి ముందు ఇంకేమైనా చేశారు దీనికి ముందు ఏమి చేయలేదండి నా ఫస్ట్ షో జబర్దస్త్ అది హ్యాపీగా చెప్పగలుగుతాను నేను ఫస్ట్ షో జబర్దస్త్ నేను డీ ఆడిషన్స్ కోసం వెళ్ళాను అక్కడ నన్ను సుధాకరణ చూశాడు చూసే ఓకే బాగుంది బాగున్నవాళ్ళని బాగా చేస్తున్నావు అని చెప్పి సో జబర్దస్త్కి వస్తావా అని అంటే వస్తానన్న అని చెప్పి ఎగ్జైట్మెంట్ అప్పుడు వస్తానన్న అని చెప్పి ఇంకా జబర్దస్త్కి వెళ్ళాను అక్కడ ఫస్ట్ చలాకిచ్చి అంటాను నేను ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎక్కాను ఆయన స్కిట్లోనే దాని తర్వాత ఆయన చేశాడు చేసిన తర్వాత వెంటనే తిరుపతి ప్రకాష్ అన్న అని అప్పుడు జబర్దస్త్ చేసేవాడు చాలా మూవీస్ కూడా అన్న చేసేవాడు అన్న టీంలో చేశాను ఒక ఐదు ఆరు స్కిట్లు అక్కడ రాజ్కుమార్ అన్న అక్కడ ఆయనే పరిచయం చేశాడు రైటర్ ఆయనే నన్ను అందులో పెట్టాడు పెట్టించిన తర్వాత మళ్ళీ సుధాకర్ అన్న టీమ్ లీడర్ అయ్యాడు అదే టైంలో సుధాకర్ అన్న భాస్కర్ అన్న టీమ్ లీడర్ అయ్యారు ఇంకా నేను అక్కడ నుండి ఆయన టీంలోకి వచ్చాను నాకు బ్రేక్ వచ్చిన స్కిట్ రెండు తలకాయ స్కిట్ అని ఇంకా రాత్రి రాత్రి మంచి పొజిషన్కి వచ్చింది చిన్నగా ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయిపోయింది అంతేనా ఎలా ఉంటుంది నరేష్ నీకు అంటే లైక్ చూరే కిడ్ ఐ నో బట్ ఇప్పుడు ఓకే బట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారో జబర్దస్త్ అప్పటికి చూరే వెరీ గుడ్ అంటే స్కూలింగ్ లో ఉన్న స్టేజ్ ఆ స్టేజ్ లో స్టార్డం రావడం వెంటనే ఎలా అనిపిస్తుంది అప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ నన్ను వేరేలా చూసేవాడు కూడా ఒక రేంజ్ లో చూడడం మొదలెట్టాడు ఆ టైం అది అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇంకా అలా నేనేమంటానంటే ఒకవేళ సినిమాల్లో ఛాన్స్ వచ్చినా కూడా ఇంత స్టార్డం వచ్చేది కాదు జబర్దస్త్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ని అటు పిల్లల్ని యూత్ అలాగే ఫ్యామిలీ అందరినీ కట్టిపడేసిన షో కాబట్టి ఇంత తొందరగా ఫేమ్ వచ్చింది అది అందరూ మన ప్రతి ఒక్కరు ఫ్యామిలీలా చేసేసుకుంటారు మనల్ని ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నేను ఈ ఈవెంట్స్కి వెళ్ళినా వెళ్ళినా కానీ అందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగే చూస్తారు అది మన ఇంట్లో వాళ్ళలాగే ఉన్నారు అన్నట్టు ఉంటుంది జబర్దస్త్ అనేది సో మీకు బాగా కంఫర్ట్గా అనిపించే టీమ్ ఏది ఆ కంఫర్ట్గా అనిపించే టీమ్ భాస్కర్ అన్నది ఇంకా భాస్కర్ అన్నది కంఫర్ట్గా ఉండే టీమ్ ఇంకా ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అందరితో అంతకుముందు అంటే చ చంద్రన్న వే సుధీర్ అన్న వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ టీమ్ అప్పుడు కొద్దిగా భయం ఉండేది 
ఒకవేళ టీంలోకి వెళ్తే మనం తీసుకుంటారా లేదా అనేది ఉండదు ఇప్పుడు ఏమంటే ఈ మాన్యుయల్ నూగరాజు ప్రవీణ్ వీళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్స్ నేను ఏది వేసినా తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఏది వేసినా నేను తీసుకుంటారు నాకు క్యాజువల్ వెళ్ళిపోద్ది సో ఇవి ఈ రైటింగ్స్ అన్ని మీరు రాసే డైలాగ్స్ అయినా లేదంటే మీరు స్పాంటినేట్గా మీరు అనే పంచ్లు అయినా ఇవన్నీ ఎలా అంటే స్క్రీన్ మీద వర్కౌట్ అవడానికి కొంచెం వర్క్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇదంతా ఇదలా ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది బేసిక్గా స్క్రిప్ట్ వర్క్ అనేది ఉంటుంది కొద్దిగా దాంట్లో మనకి ఇంకా మన స్పాంటినిటీతో కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళడం అనేది ఇంకా అక్కడికక్కడ ఏదైనా మన తరపున ఏదైనా పంచ్ అన్న ఏదైనా ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టే ఉంటుంది అంతే స్పాంటినిటీ ఆ విషయంలో నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఉన్నప్పుడు <laughs> బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అప్పుడు డాన్స్ అనేది ఓ అబ్బో అందుకే మీ నాన్నగారు నిన్ను స్కూల్ మానిపించింది ఎందుకు అంటే ఇక ఈ స్టార్డమ్ అంతా తట్టుకోలేకే అనిపించేసి అంతేనా ఓన్లీ అంటే ఫైనాన్షియల్ గా డాడీకి ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చినా కూడా ఫర్దర్ గా చదివే ఉద్దేశం లేదా ఉందండి ఫ్యూచర్ లో చేస్తాను కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది వెళ్తుంది కదా ఎన్ని ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి మొత్తం ప్రపోజల్స్ ఏమి లేవంటే బేసిక్గా ఇంకా వాళ్ళు ఏదో మామూలుగా టైం పాస్ కడుగుతారు ఐ లవ్ యూ నరేష్ ఐ నరేష్ అని ఏదో ఒకటి అలాంటివి ఉంటాయి కానీ రియల్ ప్రపోజల్స్ అయితే ఏమి లేవు ఏమి లేవు సో రష్మి గారిని అనసూయ గారిని చూసి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తావు అసలు నాకు రష్మి గారి టైమింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనసూయ గారితో నేను చాలా రేపో అనేది చాలా తక్కువ ఆమెతో ఆల్మోస్ట్ ఆ ఉన్నప్పుడు నేను జబర్దస్త్ చాలా తక్కువ చేశాను నేను నైంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రానే సో రష్మి గారిది సుధీర్ గారిది ఆ ట్రాకే సపరేట్ అసలు ఎలా అనిపిస్తుంది ఎవరిని చూస్తే ఎన్నో ఇప్పటి వరకు చాలా ట్రాక్స్ వచ్చాయి కానీ ఒరిజినల్ 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 సో రష్మి లాంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలా చాలా బేసిక్ చాలా మంచిది రష్మి గారు అయితే అలాంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు అబ్బో అయితే రాసుకోండి మన నరేష్ తనకి ఎలాంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలో చెప్తున్నారు రాసుకొని తమ్మే తీసుకుని నరేష్ వెంట పడండి అమ్మాయిలు అందరూ సో సో చెప్పండి నరేష్ ఎన్ని జబర్దస్త్ స్టార్ట్ అయిన ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మీరు జబర్దస్త్ జాయిన్ జబర్దస్త్ స్టార్ట్ అయిన టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కి జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ వెళ్ళిపోయాను సో జబర్దస్త్ స్టార్ట్ అయిన టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో మీకు ఇచ్చిన ఫస్ట్ రెమ్యూషన్ ఇస్తా రెమ్యూషన్ ఇంత అప్పుడు చాలా తక్కువ అండి నేను నేను ఫస్ట్ రెమ్యూషన్ తీసుకుంది థౌజండ్ రూపీస్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్తుందండి ఎక్కడ దొరకట్లేదు అసలు అయ్యే ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు లాస్ట్ ఎందుకు చెప్పరు ఇప్పుడు అదే అండి ఫస్ట్ ఏదైనా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఇవాళ చెప్పింది నేను మళ్ళీ ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత వేరేలా ఉంటుంది అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్పను సో థౌజండ్ నుంచి పోనులేండి ఏదైనా మీరు పైకి రావాలి మీరు పైకి అంటే మీరు ఎంత తీసుకున్నా మాకు హ్యాపీ ఎందుకంటే ఆ కష్టం అలా ఉంటుంది సో బాగుంది అయితే ఫస్ట్ రెమ్యూషన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఏం చేశారు మీరు లేదు షాక్ అయ్యా ఏంటి ఇంత తక్కువ వచ్చింది ఏంటి అని ఎందుకంటే నాకు అప్పుడు జబర్దస్త్ చేసేవాళ్ళు అమ్మో చాలా ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇన్కమ్ ఇవన్నీ నాకు హోప్ ఉండే ఓ ఖచ్చితంగా మినిమం ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ అన్న మన ఫస్ట్ రెమ్యూషన్ అలా వస్తుంది అనుకున్నాను కానీ థౌజండ్ వచ్చేసరికి ఇంత తక్కువ ఉంటుందా అని తర్వాత నేను చూ చూడడం మొదలెట్టాను కదా ఓకే థౌజండ్ అనేది నాకు ఎక్కువ అనిపించింది చూసిన కొద్దీ సో జబర్దస్త్ లో ఎందుకు నరేష్ చాలా మంది అప్పటికప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు లైక్ చూసుకుంటే మనం భాస్కర్ గారైనా లేదంటే అంతకు ముందు మన చంటి గారైనా వీళ్ళందరూ కూడా అప్పటి వరకు బాగానే ఉంటారు ఎందుకు జబర్దస్త్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు మళ్ళీ కొంతమంది వెనక్కి వస్తున్నారు అసలు ఏం జరుగుతుంది జబర్దస్త్ వదిలేయడం అనేది ఏమంటుంది బేసిక్ గా మూవీస్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ కొంతమంది స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఇలాగ ఉంటది కానీ ఆ జబర్దస్త్ ఎవరు వదిలేయరు ఇప్పుడు ఆది అన్న కానీ మూవీస్ వల్ల ఆయన వెళ్ళిపోయారు సుధీర్ అన్న హీరో అయ్యడం వల్ల ఆయన వెళ్ళిపోయాడు సీన్ అన్న సినిమాల వల్ల మే నైంటీ పర్సెంట్ ఏదైనా పెద్ద సినిమాలో కనబడడం అనేది చాలా ఇష్టం అందరికీ అందుకే అందరు వెళ్ళిపోయారు 
సో కానీ బయట వినిపించే మాట ఏంటంటే ఏంటో జబర్దస్త్ అనేది కమర్షియల్ లాగా ఉంటుంది అంటే డబ్బులు ఇస్తారు ఇవ్వకపోతారు ఎదుగుదల లేదు అందుకే మేము ఈ షో వదిలేసాం ఇలాంటి రకరకాలైన బయట టాక్స్ ఉన్నాయి నరేష్ దీని గురించి ఏం చెప్తారు అంటే అలా ఏమి ఉండదండి ఇప్పుడు కొంతమంది ఇప్పుడు నాలో అంటాడు నేను జబర్దస్త్ రాకపోతే నేను అసలు నేను ఎక్కడ ఉండేవన్నా తెలియదు ఎవరైనా సుధీర్ అన్న వాళ్ళు అయినా కానీ ఇంకా ఎవరైనా భాస్కర్ అయినా కానీ ఎవరైనా కానీ ఇది లేకపోతే లైఫ్ లేదు అలా అని ఇది ఎవ్వరు వదిలేరు వాళ్ళ పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళు ఇంకా వేరే ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ తెచ్చుకోవడానికి కానీ వెళ్ళడం తప్ప ఇది ఎప్పటికైనా ఇది పిలిస్తే మళ్ళీ రావడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు రైట్ చూసుకుంటే ఆది గారి స్కిట్స్ అయినా హైపరాది గారి స్కిట్స్ అయినా లేదంటే ఇంకా వేరే వాళ్ళ ఎవరిది తీసుకున్నా కొన్ని అసలు మనుషుల్ని ఎంత నవ్విస్తాయి అంటే జనాల్ని స్ట్రెస్ బాస్టర్ లాగా హా హాయిగా నవ్వుకోవచ్చు కానీ కొన్ని అవే స్కిట్స్ కొన్ని జనాల్ని వల్గారిటీ కొన్ని వర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనం బీప్ సౌండ్ వేసుకునేలాగా అవి ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది వాటి వల్ల కూడా కొంత నెగిటివిటీ జబర్దస్త్ మీద వచ్చింది అని అనుకోవచ్చా అనుకోవచ్చు బట్ అంటే వల్గర్ అనేది ఏముండదు ఇంకా అక్కడికక్కడ స్పాండినిటీ వల్ల కొద్దిగా అలాంటిది ఎవరు కావాలని అది ఏమి రాయరు అక్కడికక్కడ స్పాండినిటీ వల్ల కొన్ని అవే ఆ పంచ్ పేలితే అది టెలికాస్ట్ అవ్వడం వల్ల అది కొద్దిగా చిన్న వల్గర్ ఏమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఎవ్వరు కావాలని మాత్రం ఎవరు రాయాలండి మీరు వేసే అమ్మాయిల మీద జోకులు ఉంటాయి చూసావా అసలు వాటికి మరి ఆడపిల్లలు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరేషన్ లో వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది లేండి మరి అమ్మాయిలు ఏమో అమ్మాయిలు కావాలి పెళ్లి చేసుకోవడానికి కానీ అమ్మాయిల మీద పంచులు వేస్తారు మీరు అంటే ఇంకా వాళ్ళు స్పోర్టివ్గా తీసుకున్నప్పుడు ఇంకా వేయచ్చు లేండి ప్రాబ్లం ఈ పంచులు వేసినప్పుడు నరేష్ ఎవరైనా వచ్చి ఆడపిల్లల మీద ఇట్లాంటి పంచులు వేస్తుంటే ఎవరు తిరిగి పంచేయలేదు అమ్మాయిలు అంటే హట్ అవుతే బేసిక్గా ఏమన్నా హట్ అవుతే కనుక అలా ఉంటుందేమో కానీ ఇంతవరకు ఎవరు హట్ అవ్వలేదు వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళు తిరిగి పంచులు కూడా ఇస్తారు లేదంటే ఇంకా హట్ అయితే మాత్రం ఇంకా మన ఇండియన్ కూర్చోబెట్టి రష్మి మీదే వేస్తారు మీరు పంచులు రష్మి ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది చాలా స్పోర్టివ్ అండి చాలా చాలా స్పోర్టివ్ నేను నేను ఇంతవరకు చూసిన యాంకర్స్లో అందరిలో చాలా స్పోర్టివ్ తను నరేష్ ఈ విషయం కూడా ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే నేను అడిగేది ఏంటంటే వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ యాంకర్ ఇంతకు ముందు బిఫోర్ జబర్దస్త్ ఒక స్టేజ్ యాంకర్ అంటే ఒక ఫేమ్ ఉండేది అంటే లైక్ మనం అందరికీ సుమా గారు భాను ఉదయ్ భాను గారు వీళ్ళందరినీ చూడడం అలవాటు అయ్యి సడన్ గా రష్మి అనసూయ ఈటీవీ ఫేమ్ మీదకి వచ్చేటప్పటికి ఈటీవీ అంటే జనరల్ గా అందరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే నరేష్ ఒక పద్ధతి గల ఛానల్ అని ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంది దానికి సో సడన్ గా రష్మి అనసూయ ఇట్లా మోడర్న్ గా సడన్ గా యాంకర్ లుగా మారిపోయేసరికి కూడా నెగిటివిటీ వచ్చింది అది ఎప్పుడైనా మీ చెవన్ పడిందా అలా ఏమీ లేదు కానీ బేసిక్గా అది ఎవరి డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ వాళ్ళది ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఉన్నారని నేను ఏం జడ్జ్మెంట్ చేయను నేను జడ్జ్మెంట్ చేసే అంత అని కాదు అని అంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉండాలి అది లిమిట్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు గ్రేట్ అనిపించింది నాకు సో హైపర్ ఆది గారి స్కిట్స్ ఎంత బాగుంటాయి నరేష్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు దాన్ని మీరు నాకు ఇష్టం అండి నాకు బేసిక్గా ఇష్టమైన మనిషి ఇష్టమైన టీం కూడా నాకు ఇష్టమైన రెండే టీంలు ఒకటి సుధీర్ రెండేది ఆది అన్న టీము అంతే భాస్కర్ గారు ఏదో అంటున్నాడు అది ఆటోమేటిక్ గా నేను చేసింది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు చెప్పుకోను ఆ టీం ఎప్పుడు చెప్పుకోను నాకు ఇష్టమైన టీమ్ ఇప్పుడు భాస్కర్ అన్న అడిగినా కానీ ఆయన కొన్ని టీమ్స్ చెప్తాడు సుధీర్ అన్న టీమ్ అన్న కానీ లేకపోతే ఆది అన్న టీమ్ అని ఏదో టీమ్ అని చెప్తా ఉంటారు సో ఈ టీమ్స్ టీమ్స్ గా జబర్దస్త్ లో నడుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది మీ మధ్యలో కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వండి ఎప్పుడు నా అవసరం నీకు ఉంది అనుకోండి నేను ఆటోమేటిక్ వచ్చి చేసేస్తా అది అన్నా స్కిట్లో కావాలన్నారు అనుకోండి వచ్చి చేసేస్తా బాస్ అన్న స్కిట్లో కావాలన్నా అనుకోండి వచ్చి చేసేస్తా అంతే కాంపిటీషన్ అని ఎవరు ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వరు సో ఎవరి దాంట్లో ఎక్కువ రెమ్యునేషన్ వస్తుంది డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయా వీళ్ళ దాంట్లో ఎక్కువ వాళ్ళ దాంట్లో తక్కువ అని అది ఏమి ఉండదండి ఇప్పుడు నేను బాస్కర్ అన్న దాంట్లో చేశాను అనుకో ఆయన నాకు మంచి రెమ్యునేషన్ ఇస్తారు వేరే వాళ్ళ టీంలో చేయమన్నప్పుడు కొత్త టీం అన్నారు అనుకోండి కంపెనీ వేరే రెమ్యునేషన్ ఇస్తుంది ఓకే కొత్త టీం అనుకోండి కంపెనీ ఇచ్చేస్తుంది ఇంకా సీనియర్స్ అయితే కనుక వాళ్ళకి కూడా మనం వాళ్ళకి తీసుకోవాలి సో మల్లెమాల మీద ఒక టాక్ ఉంది ఏంటంటే మల్లెమాల ఇచ్చే రెమ్యునేషన్ సరిపోక మనం ఇంతకు ముందు చూసాం ఢీలో చేసే ఒక ఆర్టిస్ట్ నాకు వచ్చేది సరిపోక సూసైడ్ చేసుకుంటున్నాను కేవలం
ప్రస్తుతానికి అయితే ఎవరు లేరు జబర్దస్త్ వదిలేసి ఇంకా సఫర్ అయిన వాళ్ళు ఉండరు క్షేమో కానీ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం అంత సఫర్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇంకా చైతన్య మాస్టర్ అంటే కనుక బేసిక్గా ఆయనకి ట్రూప్ ఎక్కువ వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవాలి ప్రాపర్టీస్కి ఇచ్చుకోవాలి కంపెనీ కొద్దిగా ఇచ్చుకుంటుంది వీళ్ళు కొద్దిగా ఇచ్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఇంకా ఆయనకి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల పాపం ఆయన అలా అయ్యింది కానీ కంపెనీ తరఫు నుండి అయితే ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు రెమ్యూనేషన్లు తక్కువ అనేది సో జూనియర్లకి ఎలా ఉంటుంది అక్కడ పేమెంట్ చెప్పేస్తుంది జూనియర్స్ కంటే ఇంకా జూనియర్స్ కంటే కొద్దిగా తక్కువనే ఉంటుంది సో స్టార్టింగ్లో స్టార్టింగ్లో తక్కువనే ఉంటుంది సరే డబ్బులు సంగతి పక్కన పెడితే వాళ్ళకి టీంలోకి ఇన్వైట్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి వాళ్ళకి జూనియర్స్ కొంతమందికి ఛాన్సెస్ రావు కొంతమందికి ఇంకా ఇప్పుడు కొంతమందికి వస్తుంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటే అలా ప్రూవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇమాన్యుయల్ కానీ ఫైమా కానీ నూకరాజు కానీ వీళ్ళు మరి ప్రూవ్ చేసుకున్న ఫైమా వీళ్ళందరూ ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు బయటికి నూకరాజు ఇమాన్యుయల్ ప్రైవేట్ ఉన్నాడు ఫైమా ఒక్కటి మంచి బిగ్ బిగ్ బాస్ అనే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది మళ్ళీ త తను రావడానికి రెడీగా ఉంది వీళ్ళు పిలవడానికి రెడీగా ఉన్నారు సో ఏం ఇష్యూస్ లేవు కాకపోతే బయట బిగ్ బాస్ అనేది ఒక మంచి ఫేమ్ కాబట్టి ఆమె ఒక ఒక ఎత్తికి అది అంతే చిన్నగా సో చూసుకుంటే ఈ మధ్య ఆర్టిస్టులు కూడా అంటే సినిమా ఆర్టిస్టులు సీరియల్ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళు కూడా జబర్దస్త్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు సో ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళతోటి కంపెనీ కూడా కొత్త విధానాన్ని కోరుకోవాలనుకుంటుంది ఆ మూవీస్లో వచ్చేవాళ్ళు కూడా టీవీలో ఒకసారి కనబడాలి ఆ చూసేవాడికి కూడా మొనాటీని రాకుండా కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుందని వాళ్ళని అడుగుతుంది డైరెక్టర్ గారు కూడా వెంటనే అడుగుతారు సో బాగుంటుంది చూడటానికి మాకు కూడా ఇంతకుముందు మూవీ ఆర్టిస్టులను చూడాలి అన్నా కానీ కలవాలన్నా కానీ ఒక భయం ఉంటుంది నీకు బాగుంటుంది హీరోయిన్ చూసి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ప్రమోషన్స్కి వస్తారు కాబట్టి నేను జబర్దస్త్ వల్ల ఒక నైంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఆర్టిస్టులను కలిసే సార్ ఇంక కలవాల్సింది ఇంకా పెద్ద పెద్ద హీరోలు మాత్రమే ఇంక అందరూ కలిసే సార్ విలన్స్ కానీ లేకపోతే సైడ్ యాక్టర్స్ కానీ ఫేవరెట్ వాళ్ళని కలిసారా మీ మీకు నచ్చిన నా ఫేవరెట్ వాళ్ళని కలిసారు రవిత జగన్ కలిసి నా ఫేవరెట్ రవిత జగన్ అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు అల్లు అర్జున్ గారిని కలవలేకపోయాను అదొక్కటే ఇంకా రవిత జగన్ కలిసాను చిరంజీవి గారిని అండ్ వెంకటేష్ గారిని వెంకటేష్ గారిని అయితే ఆయన మమ్మల్ని ఇమిటేట్ చేస్తారు వెంకటేష్ గారు నారప్ప శెట్టికి వెళ్ళాం ఒకసారి స్టూడియో షూటింగ్ అవుతుంటే చెట్టికి వెళ్తే నేను భాస్కరణ సుధాకర్ అన్న వెళ్తే మా టీమ్ స్కిట్ సనత్నగర్ సత్తి ఎలా చేస్తాడు ఈడు ఈడు ఎలా చేస్తాడు భాస్కర్ ఎలా చేస్తాడు ఆయన పక్కన ఒక వంద మంది ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఆయన మమ్మల్ని ఇమిటేట్ చేశాడు ఇంకా చిరంజీవి గారు అయితే అందరు ఆయన బర్త్డేకి ఆయన ఆయన్ని కలవడానికి వెళ్ళారు నేను వెళ్ళలేకపోయా నేను వైజాగ్లో ఉండి నేను వెళ్ళలేకపోయా ఆయన నన్ను అడిగారు అండ్ ఇప్పుడు బోలాశంకర్లో ఆయనే నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇప్పించాడు సినిమాలో నరేష్ని పెట్టండి క్యారెక్టర్ కానీ కానీ ఆయనతో చిన్న ఆయన రికమెండ్ చేసి నన్ను సినిమాలో పెట్టుకోవడం నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ వెళ్ళగానే మేర్ రమేష్ గారు అన్నయ్య నిన్ను పెట్టి ఇచ్చాడు తెలుసా ఇంకా ఎలాగనే సెట్లు అందరినీ చూస్తున్నాడు నరేష్ వచ్చాడు ఆ ఏడియా అన్నది సరే కింద సార్ అయ్యే నరేష్ అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన ఆయనతో టూ డేస్ చేస్తాను చాలా హ్యాపీ అనిపించింది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మొత్తానికి బాగుంది అయితే చిరంజీవి గారి సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేసారు మొత్తానికి జబర్దస్త్ పని ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు సినిమాలు చేయలేదు కదా చేశాను ఏం చేశారు ఇప్పుడు మన రామబాణం చేశాను సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను వజ్రతర వజ్ర కవచ ధర గోవింద ఇంకా కొన్ని సినిమాలు చేశాను కానీ వన్ మినిట్ అయినా హాఫ్ మినిట్ అయినా చిరంజీవి గారితో చేయడం ఆ లెవెలే ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు కదా వేరే లెవెల్ సో బాగుంది అయితే నాకు చిరం ఇప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుందా అని థియేటర్స్ లో చిరంజీవి గారి సినిమా కోసం వెయిట్ చేయాల్సి ఉన్నాను లెవెంత్ లెవెంత్ రిలీజ్ రిలీజ్ రోజున నరేష్ కోసం సరే చిరంజీవి గారి కోసం ఆఫ్ కోర్స్ ఎలాగో చూస్తాము చిరంజీవి గారి తోటి మన నరేష్ ఎలా చేశారని ఖచ్చితంగా చిన్న క్యారెక్టర్ అండి ఫస్ట్ విలన్ కుర్చీ కోసం వస్తే నేను ఆపుతాను అది బాగుంటుంది బాగుంటుందా సో చిరంజీవి గారి సెక్స్ లో ఎలా ఉన్నారు మీతోటి ఆయన చాలా జోయల్ గా ఉంటారండి చాలా అసలు నేను ఏమేమి చేశానో ఏ స్కిట్ చేశానో 
ఎంత బాగా చేశానో అన్నీ చెప్తాను ప్రతిది ప్రతిదీ చెప్తాను ఆయన అంత ఫాలో అవుతాను స్కిట్స్ వెంకటేష్ గారు అయినా కానీ స్కిట్స్ చాలా ఫాలో అవుతాను ఆ రవితేజ గారు ఫాలో అవుతారు మళ్ళీ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు మన దాంట్లో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు సరే ఫేవరెట్ హీరోయిన్ అయితే కలిసారు ఏ హీరోయిన్ కలిసారు ఫేవరెట్ హీరోయిన్ హీరోయిన్ అంటే సిగ్గుపడద్దు విషయం తెలుసు నాకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ సమంత గారు సమంత గారిని కలిసాను అప్పుడు క్యాష్ షూటింగ్ లో వచ్చాను చిన్న టాస్క్ చేసాం నేను నాగ చైతన్య ఇంకొక అమ్మాయి సమంత సమంత గారిని ఎలా ప్రపోజ్ చేయాలి అనేది ఒక చిన్న టాస్క్ చేసాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వెళ్తుంది ఇలా శ్రీదేవి చేస్తున్నాను జబర్దస్త్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నాను ఇలా వెళ్తుంది రీసెంట్ గా నితిన్ గారి మూవీ ఒకటి వచ్చింది అది కూడా ఇంకా టూ డేస్ లో కమిట్ అయిపోతాను ఇంకా ఇలా వెళ్తుంది ప్రస్తుతానికి నరేష్ లో ఒక డాన్సర్ కాకుండా ఒక సింగర్ కూడా ఉన్నారంట ఎంత సింగర్ లేదండి పాట పాడమాట చీటి పాట అలాంటి పాడమాట పాడతాను బాగా రోజు ఎన్ని చీటి పాటలు పాడుతున్నారు ఏంటి జబర్దస్త్ డబ్బుల తోటి తెలిసిపోతుందా సింగర్ ని దాచిపెట్టేస్తున్నారా తొక్కేస్తున్నారా సింగర్ అంటే నేను ఎప్పుడు ఒప్పుకోనండి నేను ఎప్పుడు పాడను పాటలు వింటా పాటలు నాకు ఇష్టమైన సాంగ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అవి వింటా సో జబర్దస్త్ లో ఫస్ట్ లో వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏమైనా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసారా స్ట్రగుల్స్ అంటే అదృష్టం అండి నాకు బేసిక్ గా అందరు స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశానేమో కానీ నేను ఫేస్ చేయలేకపోయాను నాకు నేను వెళ్ళాను ఒక కరెక్ట్ ఒక మూడు నాలుగు స్టేట్లకి మంచి పేరు వచ్చింది నాకు ఈవెంట్స్ కంటిన్యూగా నాకు ఇంకా నేను ఒక వన్ ఇయర్లోనే నేను చేసిన అప్పులు కానీ మా మా బిడ్డ డాడీ వాళ్ళు అది చేసిన అప్పులు క్లియర్ అయిపోయాయి అన్నీ క్లియర్ అయిపోయాయి అన్నీ చేసేసా నాకు మెల్ల మెల్లగా వెళ్ళిపోతున్నాను నేను స్ట్రగుల్స్ అనేది చాలా రేర్ చాలా రేర్గా ఫేస్ చేసా ఇందులోకి వెళ్ళకముందు స్ట్రగుల్స్ చాలా ఫేస్ చేసా అంతే సో ఇంకొక టాక్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ సిరీస్ లో బిగ్ బాస్ లో నరేష్ కనిపిస్తున్నారు అని అది అఫీషియల్లీ నాకు ఇంకా ఏమీ తెలియదు డిస్కషన్స్ అవుతుంది చెప్పొద్దు అని చెప్పారా బిగ్ బాస్ వాళ్ళు అంటే బేసిక్ గా నేను ఇప్పుడు రెండు దిక్కులు ఉంది వెళ్తానో వెళ్ళనో అని నాకు కన్ఫర్మేషన్ లేదు ఎందుకంటే నేను ఆస్ట్రేలియా ట్రిప్ ఉంది ఆ మంత్ లో నాకు అందుకని నేను ఇప్పుడు వచ్చేవాడిని అయితే ఓకే ఒరే రావచ్చు వెళ్ళిపోవచ్చు చేస్తున్నాడని ఇప్పుడు నేను వస్తున్నానని చెప్తారు ఇప్పుడు కనిపించలేదు అనుకో అది చెప్పాడు కదా వీడు ఏంటి ఫేకా అని ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు రాలేదు అనుకో ఏమైందో అని మళ్ళీ ఒకటి ఉంటుంది అటు ఇటు ఉంది మీరు ఏదైనా సెప్టెంబర్ లో అన్నా కూడా నంది నరేష్ మా నేను ఇందాక అన్నమాట కరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది పెట్ట కొంచెం కోతగా ఊరికే అన్నా ఇందుకే అన్నా సో బాగుంది అసలు బిగ్ బాస్ ఫాలో అయ్యారు ఇంతకు ముందు మీరు నేను నాకు బేసిక్ గా థర్డ్ సీజన్ లోనే వచ్చిందండి నాకు థర్డ్ వచ్చింది ఫోర్త్ వచ్చింది మళ్ళీ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ కొద్దిగా రాలేదు అది అంతే బిగ్ బాస్ లో ఫేమ్ ఎంత వస్తుందో మనకి వెనక వచ్చే బ్యాడ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అది ఆలోచించుకున్నారా మీరు అనుకున్నా ఆలోచించాను నేను ఇంకా బేసిక్ గా డిసైడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఇంకా ఏం చెప్పలేకపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ వెళ్ళాలి వెళ్లాల్సి వచ్చేసింది ఇంకా ఆబ్వియస్లీ మీరు ఆస్ట్రేలియా ట్రిప్ క్యాన్సిల్ అయితే బిగ్ బాస్ అంటే వెళ్తారు ఖచ్చితంగా మీరు చూసారా ఇప్పుడు వెళ్ళిన ఫైమా ఆయన జబర్దస్త్ నుంచి చాలా మంది వెళ్ళారు కానీ అనుకున్నంత ఫేమ్ వచ్చింది వాళ్ళు వచ్చింది ఫేమ్ అయితే వచ్చింది కానీ అంత బ్యాడ్ కూడా వచ్చింది సో ఏం చెప్తారు దీని గురించి అంతే అండి మనం ఉండేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది అందులో ఇంట్లో ఉండేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది బయట నేను చాలా రేర్ గొడుగులు పెట్టుకోవడం అన్నా కానీ చాలా రేర్ గొడుగులు అంటే నాకు భయం చాలా ఎందుకంటే నా నా హైట్కి నేను అవతల ఒకటితో గొడవ పెట్టుకునేంత నాకు లేదు నాకు తెలుసు నా లిమిట్స్ అయితే నాకు తెలుసు సో నేను ఎవరితో గొడవలు పెట్టుకోను ఇంకా తప్పు ఉంటే కనుక ఓకే తప్పు ఉంది అని చెప్పేస్తాను ఆటోమేటిక్గా అంతే సో నరేష్ నీ హైట్ నీకు ఎంత ప్లస్ మా అందరికీ తెలుసు సో హైట్ ఎందుకు దీనికి ఏమైనా అసలు విషయం ఏంటో తెలుసుకున్నారా ఎందుకు అది గ్రోత్ హార్మోన్స్ ప్రాబ్లం ఉండే అది గ్రోత్ అనేది ఎదగకుండా అయిపోయింది సో అది ఇప్పుడు నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది నేను అది చూపించుకొని ఉంటే కనుక ఏ ట్రాలీ నడుపుకునేవాడు లేకపోతే కాలేజీకి వెళ్ళి టైం పాస్ చేసుకునేవాడు ఏం చేసుకున్నావు నాకే తెలియదు చదివితేనేమో బాగా అయ్యేవాడిని చదవకపోతే కింద సైకిల్ దొక్కుకొని మూటలు మోసేవాడిని అంటే 
నిజంగా నరేష్ అంటే ఈ హైట్ అనేది సరే ఇప్పుడు ప్లస్ అయింది జబర్దస్త్ లోకి వచ్చాక బట్ ఎప్పుడైనా బిఫోర్ దట్ ఎప్పుడైనా బాధపడ్డ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా బాధపడ్డ సిచ్యువేషన్స్ ఉండేయండి పేరెంట్స్ అసలు పేరెంట్ పేరెంట్స్ ఈ సిచ్యువేషన్ చూసి పేరెంట్స్ ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డా ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు నేను ఈ బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా జాబ్ చేద్దామన్నా నా హైట్కి ఎవడ ఇయ్యను జాబ్ అప్పుడు చాలా ఫేస్ చేసాం చాలా కష్టపడ్డా మమ్మీ వాళ్ళు ఇంకా డిసైడ్ అయ్యాను ఒకటే నేను ఉన్న రోజులు బాగా చూసుకోవాలంతే వాళ్ళు కష్టపడకూడదు అంతే హైట్కి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువైపోయారు రైట్ హైట్ వెయిట్ హైట్ చూడట్లే ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చినా ప్రపోజల్ డైరెక్ట్ నరేష్ అంటే మాకు ఇష్టం సో నరేష్ నీ ఫ్యూచర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉండాలనుకుంటా ఫ్యూచర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది పోని ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఎందుకంటే ఇప్పుడే ఉందంటవా ఇప్పుడు ఎవరు లేదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏమి లేదండి ఇంకా ఫ్యామిలీతో ఫ్యామిలీ ఎవరు చూస్తే అలా చూసి పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు లేదు మీ అమ్మగారు నాన్నగారు బయటకు వెళ్ళిపోయారు చెప్పి నిజంగా నాకు లవ్లు గివ్వలు ఏం లేవు అండి ఇంతవరకు ఏదన్నా సెట్లో ఉంటే ఫ్లట్టింగ్ పోయి ఏదో ఒకటి టైం పాస్ గా అంతేగాని ఎవరు నేను సిన్సియర్ గా లవ్ చేసింది లేదు ఎందుకు బేబీ సినిమా చూసావా అదే లేదు అండి నాకు ఇదివరకు లవ్ అనేది ఎక్కడా లేదు నిజంగా లవ్ అనేది లేదు లవ్ లేదు సో బాగుంది నరేష్ అంటే ఫ్యూచర్ లో నరేష్ నుంచి ఇంకా సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మేము అషూర్ అండి ఎలాంటి సినిమాలు చేస్తారు నాకు రవితేజ గారితో చేయాలని ఉంది నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మూవీ వస్తే నేను క్యాన్సల్ చేసుకున్నాను అది ఎప్పుడు కాటమరాయుడు మూవీ నేను క్యాన్సల్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అది రేపు షూటింగ్ అనగా నేను వైజాగ్లో ఉండిపోయాను అప్పుడు అప్పుడే ఆ టైంలో మీరు ఖచ్చితంగా రావాలి అని అంటే అవతల వాళ్ళ కమిట్మెంట్ అది త్రీ డేస్ ఈవెంట్ కంటిన్యూగా ఒక ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీది సార్ నేను ఇలా బయట ఉన్నాను సార్ రాలేకపోతున్నాను అంటే బా నేను చాలా ఫీల్ అయినా నేను చాలా బాధపడ్డా అంత పెద్ద వ్యక్తితో జస్ట్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారితో వన్ మినిట్ వచ్చాను కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కూడా ఒక వన్ మినిట్ ఉంటే రేపు ఫ్యూచర్లో చెప్పుకోవచ్చు అని నేను చేశాను రా అని ఎప్పటికీ హ్యాపీ నాకు చిరంజీవి గారు నన్ను రికమెండ్ చేసినప్పుడే నాకు చాలా హ్యాపీ తమ్ముడితో చేయలేకపోయినా అన్నయ్యతో చేసావు హ్యాపీ నరేష్ ఎందుకంటే తమ్ముడితో ఇప్పుడు ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ గారు బోల్డ్ సినిమాలు చేస్తారు ఖచ్చితంగా మనం మళ్ళీ ఖచ్చితంగా నరేష్ ని అందులో చూడొచ్చు సో జబర్దస్త్ లో రోజా గారు నాగబాబు గారు ఉన్నప్పుడు జడ్జులుగా అసలు అది వేరే లెవెల్ ఉండేది సో వాళ్ళిద్దరి గురించి చెప్పు వాళ్ళు నిజంగా రోజా గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాగబాబు గారు సార్ అన్న చాలా ఇష్టం వాళ్ళ ఇద్దరు జడ్జ్మెంట్ కరెక్ట్ గా ఉండేది మిస్టేక్ చేస్తే అక్కడే చెప్పేవాళ్ళు ఫస్ట్ మిస్టేక్ చేస్తే చెప్పేవాళ్ళు అండ్ మరి డల్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు స్కెట్ డల్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండేది ఇంకా వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండి ఏం చెప్తున్నారా ఏం చేస్తున్నారా ఇవన్నీ చేసుకుంటూ బాగా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడైనా అలాగే ఉంది కొద్దిగా ఇప్పుడు వెళ్తుంది అంతే హ్యాపీగా రోజా గారు నిన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఆవిడ అసలు అన్న మాటకి రిటర్న్ పంచ్ వెంటనే రెడీగా ఉండేది ఆ టైమింగ్స్ ఎలా ఉండేది వాళ్ళ టైమింగ్ చాలా వేరే లెవెల్ అండి నిజంగా ఇప్పుడు మీ కూర్చొని రాసుకున్నా కానీ అంత మంచి రావు పంచులు అంత బాగా చేస్తాను ఒక్క పంచ్ నీ మీద వేసింది నువ్వు బాగా ఎంజాయ్ చేసింది అక్కడ చెప్పమంటే గుర్తులేవండి చాలా ఉన్నాయి ప్రతి ఎపిసోడ్ లో ఆమె ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఆ స్కెట్ డల్ అవుతుంది అంటే బాగుంటుంది బాగుందంటే ఉంటుంది బాగాలేకపోయినా కానీ ఓకే వాళ్ళిద్దరు ఇంకా నిజంగా వాళ్ళిద్దరు ఉన్నప్పుడు కాంబినేషన్ వేరే లెవెల్ వేరే లెవెల్ నిజంగా నాగ నాగబాబు గారి విషయానికి వస్తే జబర్దస్త్ లో నాగబాబు గారు ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేస్తారు సో ఎంత మందికి హెల్ప్ చేస్తారు అసలు ఆయన హెల్పింగ్ నేచర్ ఏ విధంగా ఉండేది ఆయన హెల్పింగ్ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంది సార్ మాకు ఇది అని అంటే ఫస్ట్ నాగబాబు గారితో ఒక గ్రూప్ ఉండేది జబర్దస్త్ గ్రూప్ అని ఫస్ట్ ఆయనే క్రియేట్ చేస్తారు అందులో మై డియర్ జబర్దస్త్ టీమ్ మెంబర్స్ మన పలానా మన జబర్దస్త్లో ఇలా పలానా వ్యక్తికి ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది మీకు తోచింది అలా హెల్ప్ చేయండి బల బలవంతం ఏమీ లేదు ఎవరికి ఎంత తోచితే అంత చేయండి అనేది ఫస్ట్ గ్రూప్లో అలా పెట్టడం అనేది ఫస్ట్ నాగబాబు గారే క్రియేట్ చేశారు దాని తర్వాత అది ఇప్పటికీ సాగుతుంది ఇప్పటికీ జబర్దస్త్ ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంది అని అని అంటే ఖచ్చితంగా ఎంతో అంతా హెల్ప్ చేస్తారు అందరు సో ఇప్పుడు మనో గారు తీసుకున్నారు లీగా కొన్ని రోజులు ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఎవరిది బాగా నచ్చింది మీకు 
అంటే లైక్ రోజా గారి కాంబినేషన్ బాగుందా నాగబాబు గారిది ఇప్పుడున్న మనో గారి కాంబినేషన్ కానీ ఇంకొకళ్ళ కాంబినేషన్ కానీ బాగుందా నాకు ఎవరిద్దరండి వాళ్ళిద్దరండి వాళ్ళిద్దరు రాసుకోవాలా ఆశ పెట్టుకోవాలా నరేష్ చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ఏంటంటే జబర్దస్త్ లో నాగబాబు గారిదే ఒక అద్భుతమైన కాంబినేషన్ మిగిలిన వాళ్ళందరూ నాకు నచ్చలేదు వాళ్ళే నచ్చారని చెప్పిన నరేష్ మీకు నచ్చినట్టు రాసుకోండి ఇష్టం అనేది బాగా ఇష్టం అనేది వాళ్ళ మీద ఉండి వాళ్ళు అప్పట్లో వాళ్ళు చేసిన ఎంకరేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఇప్పటికే మేము ఉన్నామంటే వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళు కనుక ఏ అవసరం లేదు నీ గురించి మీరు ఎందుకు చెప్పాలి అనని అలా సెల్ఫిష్గా ఉండుంటే ఇంతమంది బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు రియల్గా చెప్తున్నాను కదా ఒక టైంలో జబర్దస్త్ బాగా డౌన్ అయింది నరేష్ అంటే మీకు ఎంతవరకు తెలుసు అంటే మీరు అక్కడ యాజ్ ఏ యాక్టర్గా అందులో మీరు చెప్పొచ్చు చెప్పకపోవచ్చు కానీ వి మేము ఒక ఆడియన్స్గా జబర్దస్త్ ఒక టైంలో డౌన్ అయింది ఆ డౌన్ అవ్వడం వల్లే శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ పెట్టారు అని ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్గా మార్చారు ఎందుకు డౌన్ అయింది డౌన్ అంటే కొద్దిగా కొంతమంది వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అంటే నాగబాబు గారు కానీ రోజా గారు కానీ అండ్ చంద్రన్న కానీ వీళ్ళు కొంతమంది అభి అన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవడం వల్ల కొద్దిగా అంటే మంచి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క యాక్టర్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది ఇప్పుడు చంద్రాన్నకి ఎంతోమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు నాగబాబు గారు నవ్వుకి ఎంతోమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు రోజా గారు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అంటే నా డిసిషన్ అనేది ఎవరు చెప్పలేరు అలా వెళ్ళిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి కొద్దిగా అలా అనిపించింది కానీ ఉన్నన్ని రోజు ఉంటాం ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ వల్ల ఓకే వెళ్తుంది నేను అప్పట్లో అని చెప్పను ఇప్పటి వరకు అయితే కొద్దిగా వెళ్తుంది అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ వన్ థింగ్ రోజా గారు వెళ్ళిపోవడానికి వీ ఆల్ నో ద రీజన్ సో ఆవిడ పోస్టికల్గా ఆవిడ బిజీ సో ఆ ఆ టైంలో ఇది కరెక్ట్ కాదనుకున్నారు రోజా గారు వెళ్తే నాగబాబు గారు వెళ్ళిపోవడానికి రీజన్ అంటే నాగబాబు గారు రీజన్ ఆయన నాకు పెద్ద ఐడియా లేదు ఆయన సడన్గా వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఎలా అనిపించింది నరేష్ నాగబాబు గారు వెళ్ళిపోవడం చాలా బాగా అనిపించింది షాక్ అసలు ఆయన ఇక వెళ్ళిపోయారు అని తెలిసిందే వెళ్ళిపోవడంతో అసలు ఏంది ఇంత సడన్గా తీసుకుంటారు సార్ డెసిషన్ మాతోనే ఉన్నారు ఇంత సే నిన్నటి వరకు సడన్గా ఇంత డెసిషన్ తీసుకున్నారు అని చెప్పాను వెళ్ళిపోయారు అంతేగానే ఆయన సడన్ తీసుకున్నారు సార్ పంచప్రసాద్ గారికి కూడా మీరు చాలా హెల్ప్ చేశారని తెలిసింది సో ఏంటి బేసిక్గా మేము ఇద్దరం కాంబినేషన్ మీ టీమ్ లీడర్ నేను పంచప్రసాద్ అనే టీమ్ లీడర్ నాకు అందరికేమో కానీ నాకు కొద్ది స్పెషల్ నా నాకు టీమ్ లీడర్ అంటే ఇద్దరు టీమ్ లీడర్ లేని కానీ ఆయన నాకే లీడర్ ఖచ్చితంగా ఒక చేసాము అప్పుడు ఆయన ఒక ట్వంటీ సెవెన్ స్కిట్స్ చేశాను దాని తర్వాత ఆయనకి కొద్దిగా చిన్న హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది అలా హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చి ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ ఎవరికి కనిపించలేదు జబర్దస్త్లో జబర్దస్త్లో కనిపించలేదు దాని తర్వాత మళ్ళీ నాగబాబు గారు మళ్ళీ పిలిపించి ఇలా ఇలా ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటిది అని అంటే అప్పుడు కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్గా సారీ హెల్ప్ చేశారు అది ఫైనాన్షియల్గా హెల్ప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి చేసుకోరా కొద్దిగా క్యూర్ అయిన తర్వాత అని అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్కి మళ్ళీ ఆయన వచ్చి స్టార్ట్ చేశాడు వర్క్ చేశాడు ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు స్టిల్ ఇప్పటి వరకు ఆయన హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నా ఆయన నిజంగా చాలా గ్రేట్ నా దృష్టిలో మనం బేసిక్గా మన రక్తం అనేది ఆయన రోజు తీసుకొని ఒక టూ అవర్స్ దాన్ని ప్యూరిఫై చేసి మళ్ళీ ఎక్కించుకొని చాలా గ్రేట్ అది అది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్లో ఇంకా పెయిన్ భరిస్తున్నాడు ఆయన రీసెంట్గా ఆపరేషన్ అవ్వాల్సిందే కొద్దిగా చిన్న లోపటే కొద్దిగా ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం వల్ల అది క్యూర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంకొక థర్టీ పర్సెంట్ ఉంది అది క్యూర్ అయిపోతే మన నోడు సర్జరీకి వెళ్ళిపోతాడు సో పంచప్రసాద్ గారికి మీరు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేశారు నేను ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయలేదు కొద్దిగా చిన్న చిన్న ఫైనాన్షియల్ ఉన్నప్పుడు నా తరపున ఎంతో అంత కానీ ఏ రోజు డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది మేము చేయలేదు మేము ఎంకరేజ్మెంట్ మేము ఇంకా అంటాం ఎందుకన్నా నీకు హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది ఎందుకన్నా చేయడం ఇలాంటి అనే కామెడీ కంటాం అది ఏదైనా చాలా స్పోర్టివ్ అండి చాలా స్పోర్టివ్ హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది అని అంటే అవతల రోడ్ మీద నీకు అబ్బో నువ్వు పెద్ద బాగుండవు అని అంత స్పోర్టివ్గా ఉంటాడు నేను హెల్ప్ చేసిందంటే ఏమీ లేదు నేను ఓపెన్గా చెప్తాను సో జబర్దస్త్లో మీరు ఎంజాయ్ చేసే విధానం అంటే ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అంటాం కదా మనం వెనకాల ఎలా ఉంటారు మీరు అందరూ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇలాగే పంచులు వేసుకుంటూ ఉంటారా ఇలాగే పంచులు వేసుకుంటాం కొద్దిగా ఇష్టం ఉంటాం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం చాలా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది నరేష్ని సాక్లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఎవరు 
బేసిక్గా మేము బయట మాట్లాడుకునేదే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ స్కిట్లో పెడతాం అంతే నరే అది నేను ఇందాక అడిగాను నరేష్ని సంకలో పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అక్కడ సంకలో పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారండి చాలా మంది ఉన్నారా ఎవరు బాగా అభిమానంగా ఉంటారు నీతోటి నాతోటి ఇష్టంగా ఉండేది ఆది అన్న భాస్కర్ అమ్మ అండ్ రామ్ ప్రసాద్ అన్న ఎప్పుడైతే శ్రీదేవి వచ్చిందో మేము ఇంతకుముందు కలవడం చాలా రేరు ఆది అన్న కలవాలన్నా రామ్ ప్రసాద్ అన్న ఇక్కడ ఉంటాడు ఇంకా వేరే వాళ్ళని కలవాలన్నా వాళ్ళు వాళ్ళు చేసి ఒకటే చేసేది ఎవరైనా జబర్దస్త్ అయినా ఎక్స్ట్రా అయినా ఎప్పుడైతే శ్రీదేవి అనేది వచ్చిందో ఇది ఇంకా మంత్లీ మేము ఖచ్చితంగా ఒక త్రీ టైమ్స్ అయినా కలవాల ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ అప్పుడైనా షూటింగ్ అప్పుడైనా ఇంకా ర్యాపర్స్ అనేది చాలా పెరిగిపోయింది సో ఇప్పుడు శ్రీదేవికి వస్తే ఇంద్రజ గారు అట్రాక్షన్ షోకి అంటే స్మైల్ స్మైల్ క్వీన్ అసలు చాలా బాగుంటారు ఆవిడ సో చెప్పు నరేష్ ఇంద్రజ గారు ఎలా ఉంటున్నారు చాలా మంచిది చాలా ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆమె చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకుంటారు ఏదైనా కానీ చాలా మంచి జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు చాలా ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఏదైనా పని చేస్తాం అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఆమె కూడా మన మీద అలా చేస్తారు అంత అంత స్పాంటినిటీ ఉంది హెల్పింగ్ నేచర్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది మా దాంట్లో జిత్తుకి ఇంకొంతమంది ప్రవీణ్కి ఇంకొంతమందికి స్కూటీ కానీ ఆ కార్లో సౌండ్ సిస్టమ్ కానీ కొన్ని హెల్ప్స్ చాలా చేసింది వాచెస్ షూస్ చాలామందికి చాలా వచ్చింది వాచెస్ షూస్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి ఇంకా వస్తువులు కూడా చెప్తున్నాయి గొడవలేదు సో జబర్దస్త్ వల్ల నీళ్ళు వచ్చిన మార్పు ఏంటి కొత్తగా నాలో వచ్చిన మార్పు లాక్డౌన్లో హైట్ పెరిగానండి అంతకు మించి ఏమీ లేదు లాక్డౌన్లో హైట్ పెరిగా సో నేను అంటాను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ హైట్ వల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది అయింది ఎవరైనా కామెంట్ చేయడం అలాంటివి ఏమైనా చేశారా నేను లేదా అండి ఎవరైనా అందరు నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు ఫస్ట్ నా మీదకి ఎవరైనా వచ్చినా కానీ నేను నా ఫ్రెండ్సే చూసుకునేవాళ్ళు అంత ఉండేది అంత ఇష్టం ఉండేది సో నరేష్ పెళ్లి చేసేస్తున్నారంట పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారంట ఇంకా టైం పడుతుంది ఎన్ని రోజులు ఇంకో టూ ఇయర్స్ ఎన్ని రోజులు అని అడిగా ఇయర్స్ అని అడగలా అవునండి టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఖచ్చితంగా చేసుకుంటా ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలి అమ్మాయి అయితే అంతే అంటే ఉంటాయి కదా డ్రీమ్ రోల్స్ నాకు ఇలాంటి అమ్మాయి కావాలి అలాంటి అమ్మాయి కావాలి అలా ఏం లేదండి బాగా చూసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి అంతే అర్థగత్తి అని ఏమి ఉండదు మామూలుగా ఉండాలి జబర్దస్త్కి వెళ్ళి వచ్చి కాళ్ళ నొప్పులు వస్తే చక్కగా ఎత్తుకొని అంత కూడా వద్దా అంత కూడా వద్దా కట్నం కావాలా కట్నం కూడా వద్దు మా మమ్మీ డాడీని బాగా చూసుకొని కొద్దిగా నన్ను బాగా చూసుకుంటే చాలా ఇండస్ట్రీ అమ్మాయి కావాలా లేదంటే అలా ఏం లేదండి ఇండస్ట్రీ అయినా బాగా ఉండాలి అందంగా అందంగా ఉండాలని కూడా కదా బాగా చూసుకోవాలి మంచి మనసు ఉంటే చాలా ఎందుకబ్బా ఇలా అబద్ధాలు చెప్తావు ఏమైంది తెలిసింది నాకు ఏమైందండి తెలిసింది అబద్ధాలు చెప్పొద్దు ఇందుకే కదా స్కూల్ మానిపించింది ఏమైందండి నరేష్ షబీనా లవ్ స్టోరీ గురించి నా దగ్గరే దాచేద్దామని అది అప్పుడు స్కిట్ లో ట్రాక్ ఉండేదండి అంతేగాని మా ఏం లేదు ఆ అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిపోయింది ట్రాక్ ఉండేది అప్పుడు అది కూడా రోజా గారే ఆ టైంలో ఫస్ట్ అయితే ట్రాక్ కార్తీక్ అనతో ఉండేది మెల్లగా అది నాదిక్ అయిపోయింది కన్వర్ట్ అయిపోయింది అయితే మొత్తానికి ఉంది అప్పుడు ఉండేది ఫ్లట్టింగ్ ఉంది ఫ్లట్టింగ్ అయితే బాగా చేస్తానండి నేను ఓపెన్ చెప్తున్నాను ఫ్లట్టింగ్ అయితే బాగా చేస్తా పెళ్ళి ఆ పెళ్ళి పెళ్ళి గిళ్ళి ఏమీ లేదు ఫ్లట్టింగ్ అయితే బాగా చేస్తాను ఏ రకంగా పెళ్లి చేసి ఏ రకంగా ఫ్లట్టింగ్ చేసి ఫ్లాట్ చేసావు చెప్పు ఏముందండి మామూలుగా రైటర్ కొన్ని చెప్తారు కొన్ని కొన్ని చెప్తారు దానికి చెప్పేసి హ్యాపీగా ఫ్లట్టింగ్ చేసేస్తా అమ్మాయి ఊరికనే ఫ్లట్ అయిపోయింది ఊరికే ఫ్లట్ అయిపోయింది నీ మాటలకి పడిపోయింది పెళ్లి చేసుకుని ఎంత బాధపడుతుందో పాపం నా నరేష్ ని మిస్ అయ్యా నన్ను నువ్వు బాధపడతావు నేనెందుకు బాధపడతాను నరేష్ ప్లీజ్ ఏడవ నేను ఏడవట్లేదు అండి మీరు నిజంగా ఏడిపించాలి ప్లీజ్ నరేష్ నిజంగా నేను నువ్వు ఏడిస్తే నేను తట్టుకోలేదు నరేష్ నిజంగా నేను ఏడవట్లేదు అండి చబీనా గారు ఏడు పాపం నరేష్ నీ కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు నేను అస్సలు చూడగా చూడండి నేను ఏడవట్లేదు సో ఇలా ఎంతమంది ఫ్లడ్ చేసేవి ఏంటి నాకు నిజం శ్రీదేవిలో ప్రతి శ్రీదేవిలో అమ్మాయిలు వస్తే ఫ్లడ్ చేస్తూనే ఉంటాను వాళ్ళు కూడా పిల్లనాయాలా అని చెప్పి వదిలేస్తారు అలా ప్రతిసారి అలా ఉండదు నరేష్ ఇప్పుడు షబీన్ అని మిస్ అయినట్టు నువ్వు బాధపడ్డావు అనుకో వద్దు పాప నరేష్ నీ మీదే ఫ్యామిలీ అంతా డిపెండ్ అయి ఉంది పాప మీ నాన్నగారు అస్సలు తట్టుకోలేదు సరేనా బాధపడద్దు మీకు మా హిట్ లేదండి నిజంగా బాధపడుతున్నాను
మా హిట్టి నీకు ఉంది నీకు ఏదైనా బాధ అనిపిస్తే చెప్పు యాంకర్లు కూడా బానే ఉంటారు అప్పుడప్పుడు రావచ్చు ఫ్లట్టింగ్ చేస్తానంటే ఊరుకోరు పెళ్లి చేసుకోవాలి మరి ఈ విషయం చెప్పావా ఇంట్లో చెప్పడం ఎందుకు మీ నాన్నగారు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది కదా చూస్తాను సంబంధం నాకు సో బాధపడుతు నరేష్ నీకు మాత్రం మా హిట్ టీవీ నువ్వు బాధపడితే నీకు అండగా ఉంది సో దయచేసి ఏదైనా ఉంటే మాకు కాల్ చేయి నెంబర్ నీకు ఇచ్చి వెళ్తాను అమ్మాయిని నేను చూస్తాను పిలికి వెళ్ళావా ఏ పిలికి వెళ్ళలేదండి తను పిలిచింది ఇంకా వేరే పనులు ఉండే మా ఇక్కడైతే కాదు పెళ్ళి పాపం గుంటూరు ఎటు అయ్యింది పెళ్ళి చాలా లాంగ్ వెళ్ళుంటే వెనకల సీట్ లో కూర్చుని ఏడవాల్సి వచ్చేదేమో పాపం వెళ్ళుంటే తను పెళ్లి మండపం లేట్ వచ్చేదేమో నిజంగా అందుకే నా వల్ల జీవితాలు పాడవకూడదు అని వెళ్ళలేదు ఇది ఒక పెద్ద సినిమా తీయాల్సి వచ్చినట్టుందే ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చుంటే బ్లాక్ బాస్టర్ అయ్యేది నరేష్ సినిమా నైట్ నిజమేనా నిజమే అండి సో రష్మి సుధి రష్మి సుధీర్ది మంచి బాండింగ్ కదా అలాంటి బాండింగ్ కావాలని ఉందా నీకు నాకు బాండింగ్ బాండింగ్ కావాలని ఉంది ఇంకా ఎవరైనా ఖాళీ నేనైతే సింగిల్ చూసుకోండి మరి నేనైతే బాండింగ్ చేసుకోవాలనే ఉంది సో నరేష్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో నేను ఇందాక ఏం సినిమాలు చేస్తాను అని అడిగాను కథ పరంగా చాలా మంది చిన్నపిల్లల క్యారెక్టర్ ఒక హీరో పెద్దగా అవుతాడు సో అలాంటి రోల్స్ చేయమంటే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇంతవరకు ఏమి రాలేదు వస్తే కనుక చేస్తాను చేస్తాను సో ఇందాక ఒక మాట చెప్తా నేను ఒక త్రీ పేర్స్ చెప్తాను వాళ్ళలో బెస్ట్ ఎవరో నువ్వు చెప్పు బెస్ట్ ఇంద్రజ గారు నచ్చారా రోజా గారు నచ్చారా ఇంద్రజ గారా రోజా గారా ఈ కన్ను ఇష్టమా ఈ కన్ను ఇష్టం అంటే ఏం చెప్పాలండి సరే అది తప్పించుకున్నా నాగబాబు గారా మనో గారా ఈ కాలు ఇష్టమా ఈ కాలు ఇష్టమా అంటే ఏం చెప్పాలండి సరే 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 ఆది గారా భాస్కర్ గారా ఈ చెవి ఇష్టమా ఈ చెవి ఇష్టమా ఏం చెప్పాలండి నాకు నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది భాస్కర్ అన్న నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తి ఆదన్న జబర్దస్త ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ జబర్దస్త శ్రీదేవి ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీయా లైఫ్ ఇచ్చింది జబర్దస్త్ కానీ నాకు ఇప్పుడు ఎంజాయ్మెంట్ అనేది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఎంజాయ్ చేయాలనిపించేది శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ ఈవెంట్స్ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ సో ఫ్యూచర్లో ఈవెంట్స్కి ఈవెంట్స్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారా శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీకి కానీ జబర్దస్త్ కానీ ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు జబర్దస్త్ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ వాటికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఇంకొక మాట మీరు ఎంతో ఇష్టం అంటున్న భాస్కర్ గారితో మీ గొడవ ఏంటి గొడవ ఏం లేదండి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటారు రోజు కోపం వచ్చిందంట కోపాలు గీపాలు ఏమి ఉండవు అండి మామూలుగానే మాట్లాడుకుంటావు ఎప్పుడు తిట్టుకోవడాలంటే నేను ఆయన తిడతాడు ఆయన నన్ను తిడతాడు ఇద్దరు ఒక టామ్మేం జరిగిన లెక్కనే కొట్లాడుకుంటాం కానీ ఏ రోజు మరీ ఒక పది రోజులు మాట్లాడుకునేంత ఏది లేదు రెగ్యులర్గా ఎవరు ఫోన్ టచ్లో ఉంటారు మీకు రెగ్యులర్గా రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉండేది భాస్కర్ అన్న ఆది అన్నతో వీడియో కాల్ ఉంటుంది ఇంకంతే మా బ్యాచ్ తోటి బాబు జిత్తు సందీప్ నేను పెద్దవాళ్ళతో ఎవరితో వెళ్ళను నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు ముగ్గురు బాబు అని రైటర్ బాబు సందీప్ రైటరే జిత్తు వీళ్ళు ముగ్గురు నా ఫ్రెండ్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నరేష్ని ఇప్పుడు ఆది వాళ్ళలాగా సీనియర్ అయిపోయారు నరేష్ మీరు ఇప్పుడేం జూనియర్ గా లేరు వచ్చి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి నరేష్ ని టీమ్ లీడ్ చేసి నరేష్ టీమ్ కింద పెట్టుకోమంటే ఎవరెవరిని పెట్టుకుంటారు నేను టీమ్ లీడర్ ఎప్పుడు చేయనండి ఆ లైఫ్ లో వస్తుంది కదా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మరి ఆల్రెడీ చేశాను వదిలేశాను అది చెయ్యను ఒకవేళ పెట్టుకోవాల్సి వస్తాను అంటే మాత్రం భాస్కర్ అన్నీ రామ్ ప్రసాద్ అన్నీ అదే అండి నేను ముగ్గురిని పెట్టేస్తా పెట్టేసి ఇంకా వీళ్ళ కంటే ముందు సందీప్ జిత్తు బాబు అని వీళ్ళ ముగ్గురిని పెడతా వీళ్ళని వీళ్ళు లీడ్ చేసేలా పెడతా పిడుగు అసలు మామూలు పిడుగు కాదు ఎప్పుడు వీళ్ళే వీళ్ళ మీద పంచులు వేయడం కాదు వీళ్ళు కూడా వీళ్ళ మీద పంచులు వేసి ఏంటనేది చూపిస్తాను రకరకాలుగా ఉంటాయి కొన్ని ఒక్కొక్కసారి మీరు అమ్మాయిల మీద వేసే పంచ్ డెరాక్స్ ఉంటాయి లేదంటే లేడీ గెటప్స్ గా మార్చి ఉంటాయి లేదంటే ఫ్యామిలీ తరపున ఉంటాయి ఇలా ఉంటాయి అసలు ఏ స్కిట్స్ నీకు బాగా నచ్చుతాయి 
పంచలు చాలా కష్టం కానీ డ్రామా అనేది మనం ఎవరైనా చేసే విధానం ఈజీగా ఉంటుంది ఎవరైనా వెయ్యొచ్చు పంచలు అంటే చాలా కొంతమంది ఉన్నారు అయ్యా రామ్ ప్రసాద్ అన్న పంచ ప్రసాద్ అన్న ఆది అన్న వీళ్ళది ప పంచ ప్యాటర్న్ నూక రాజ్దీప్ పంచ ప్యాటర్న్ ఇంకా కొంతమంది పంచ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కొంతమంది డ్రామా ప్యాటర్న్ సుధాకర్ అనేది డ్రామా ప్యాటర్న్ నాది నాకు డ్రామా ప్యాటర్న్ అంటేనే చాలా ఇష్టం డ్రామా అంటే చాలా ఇష్టం డ్రామాది సో ఇప్పుడు ఈవెంట్స్కి వెళ్తున్నా జబర్దస్తు చేస్తున్నా మీకు ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి ఎవరు సపోర్ట్ మా ఫ్యామిలీ తరఫు నుండి మా మమ్మీ తమ్ముడు డాడీ ముగ్గురు ఉంటుంది కానీ నన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకున్నది మాత్రం డాడీ లోకల్ ఈవెంట్స్ అయితే డాడీ వస్తాడు అవుట్డోర్ ఈవెంట్స్ అయితే మాత్రం డాడీ రాడు ఇంకా బాస్కెల్ అన్నీ మీ డేట్స్ ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు డేట్స్ నేనే అండి మీరే మేనేజ్ చేసుకుంటారు సో ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా టచ్ లో ఉన్న వాళ్ళు అన్నీ నేనే మేనేజ్ చేసుకుంటాను అండి ఏది రాంగ్ అయినా నేనే పడతాను ఏది కరెక్ట్ అయినా నేనే పడతాను అంతే జబర్దస్త్ లోకి వెళ్ళాలని ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వెళ్ళాలనుకునే ఆర్టిస్ట్ మీ దగ్గరకు వచ్చి నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటే ఎలా ఉంటుంది మీ రిప్లై మీ నుంచి ఎలాంటి సహకారం ఉంటుంది నా నుండి సహకారం అనేది ఏం ఉండదండి బేసిక్ గా నీకు టాలెంట్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా నేను రిఫర్ చేసేది ఏంటంటే డైరెక్టర్ వాడు కూడా తీసుకెళ్తా నీ టాలెంట్ ఉంది అని అంటే కనుక డైరెక్టర్ ఓకే నీ టాలెంట్ ఉంది ఓకే నువ్వు సెలెక్ట్ అంతే నా నుండి రిఫరెన్స్ వరకు అంతే నేను డైరెక్టర్ వరకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాను కానీ నేను డైరెక్టర్ని పెట్టుకో అబ్బా ఇది మనోడు బాగుంటుంది ఏదని ఏం చెప్పాడు నీకు టాలెంట్ ఉందంటే మనోడు చూసి కష్టంగా ఇస్తా ఆపర్చునిటీ ఇస్తాడు లేదు అని అంటే నువ్వు ఇంకా నీకు టైం పడుతుంది యాక్టింగ్ ఇంకా నేర్చుకొని మళ్ళీ ట్రై చేయి అంతే అంతకు ముందు ఇప్పుడు సినిమా ఆఫర్లు ఎక్కువ వచ్చేసి సినిమాల్లో బిజీ అయిపోయారు అనుకోండి అప్పుడు జబర్దస్త్కి టైం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు మాక్సిమం మనం సినిమాలు ఫిక్స్ అయితే సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తే ఏం చేస్తారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే ఖచ్చితంగా నేను జబర్దస్త్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తానండి అవునా సినిమాలకు వెళ్ళరు సినిమాలకు వెళ్తాను నేను మేనేజ్ చేయగలుగుతానని నాకు నమ్మకం ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మనం చేసేది మంత్లో జబర్దస్త్ అనేది టూ డేస్ నేను ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ సినిమాకే ఇచ్చుకోవచ్చు శ్రీదేవి ఒక టూ డేస్ అంతే ఫోర్ డేస్ అంటే నేను ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ సినిమాకి ఇచ్చుకున్నవాడిని ఏ డైరెక్టర్ అయినా ఒప్పుకుంటారు ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారు ఖచ్చితంగా నేను టూ ఆ ఫోర్ డేస్ కోసం నేను వదిలేస్తాను కంప్లీట్గా నేను ఎప్పుడు చెప్పాను అంతే సో స్కిట్స్ ఏమైనా మీరు రాస్తారా స్కిట్స్ ఎప్పుడు రాయనండి డెవలప్మెంట్ అయితే కనుక నా తరఫున చేయాల్సింది చేస్తాను కొంచెం ఇది బాగుంటుంది ఈ టైంలో ఇది వస్తే బాగుంటుంది ఈ సాంగ్ వేయండి ఇక్కడ ఇలాంటివి నేను చేయగా చెప్తాను అంతే స్కిట్స్ నేను రాస్తానని ఎప్పుడు చెప్పా అవునా సార్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి నరేష్ ఇంకా ఎలా ఉండబోతోంది నరేష్ ఫైనల్గా చెప్పమంటే నరేష్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అయినా నరేష్ ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి సినిమాలు ఏ ట్రాక్ వైపు మళ్ళదలుచుకున్నారు సినిమాలో మంచి కమెడియన్ అవ్వాలని కోరిక టీవీ ఇండస్ట్రీలో కొద్దిగా ఎంతో అంత పేరు వచ్చింది సినిమాలో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరిక ఇంకా ఫైనాన్షియల్గా కొద్దిగా ఇంకా ఇంకొక నాలుగు బిల్డింగ్లు అవసరం లేదు ఉండడానికి బాగుంటే చాలు అంతే సో సినిమాల్లోకి వచ్చే దీంతో జబర్దస్త్కి వచ్చే దీంతో ఇంకా ఎన్ని రోజులు మనం ఫేమ్ మీద ఉంటామో తెలీదు నరేష్ సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా అంటే జాబ్ వైపు వెళ్ళడము అలాంటి ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు లేదు ఇదే ఇదే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకో ఇది చేస్తానండి కానీ ఫ్యూచర్లో నేను ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ అనుకున్నాను ఒక మంచి రెస్టారెంట్ పెట్టుకోవాలి అనేది ఒక చిన్నది ఉంది నాకు వేరే బిజినెస్ అది ఫ్యూచర్లో ప్లాన్ చేస్తూ ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో ప్లాన్ చేస్తున్నాయి ఇప్పటికీ ఐడియాస్ అయితే ఉన్నాయి ఒక టూ ఇయర్స్లో నేను ప్లాన్ చేసుకుంటాను నేను లైఫ్ లాంగ్ ఇదే ఉంటుందని నేను చెప్పాను ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మన మీద ఏదైనా కాంట్రవర్సీ వచ్చింది అనుకోండి పొగిన్నవాడే చెప్పుతో కొడతాడు అందుకే నేను ఇది గ్యారంటీ అని నేను చెప్పాను కానీ ఉన్నన్ని రోజులు బాగా మంచిగా ఉండాలి పేరు తెచ్చుకోవాలి కొద్ది డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి వేరే ప్లాన్కి వెళ్ళాలి అంతే ఇప్పుడు చూసుకుంటే రీసెంట్గా వచ్చిన ప్రెస్ మీట్లో హైదరాబాద్ గారు ఈ మధ్య కొంచెం పొలిటికల్గా కూడా తను బలం పెంచుకోవాలి అనుకుంటున్నారు సో ఈ తీరులో చిరంజీవి గారి గురించి అయినా పవన్ గారి గురించి అయినా లేదంటే నాగబాబు గారి గురించి రకరకాలుగా అంటే ఒక పొగడ్తలాగా మాట్లాడడం జరిగింది సో నాగబాబు గారు చెప్పిన విషయాలు నాగబాబు గారి గురించి చెప్పిన విషయాలు ఎంత వరకు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమండి ఆయన వల్ల చాలామంది వచ్చారు నిజంగా టీవీ ఆర్టిస్ట్ అంటే చాలామంది వచ్చారు పలానా ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదంటే ఇంకా నాగబాబు గారు నోట్లోకి వచ్చి నరేష్ అనే పదం వచ్చింది అనుకోండి వాడు నిజంగా ఓక
ఆయన గురించి చెప్పాడు నరేష్ అనే వాడు గురించి చెప్పాడు అని అంటే అరే ఎందుకు చెప్పాడు నిజంగా వీళ్ళు ఎంత ఏదో ఉంది అని ఖచ్చితంగా చూసే చెప్పేవాళ్ళు సో నిజంగా చాలామందికి ఆయన వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ నరేష్ నిజంగా మంచి టైం ఇచ్చారు నాకు మంచి బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా షేర్ చేసుకుంటూ ఇది మా హిట్ టీవీకి మంచి టైం ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బా నిజంగా ఫ్యూచర్లో చిందర చిరంజీవి గారితోనే కాదు మీరు అనుకున్నట్టు అందరితోటి పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ తోటి మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తూ మాకు బిగ్ స్క్రీన్ మీద కూడా నరేష్ని చూసి నరేష్ కామెడీని చూసి రియల్లీ మేము ఎంజాయ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది నేను అలాగే మా హిట్ టీవీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫ్యూచర్లో కూడా తన ప్లానింగ్ అనేది ఒకలాగా సెట్ చేసేసుకున్నాడు నాట్ ఓన్లీ బిగ్ బాస్ అని కాదు ప్రతి సినిమాలో తను కనిపించి నిజంగా మన అందరినీ అలరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం ఇది ఇవాళ స్పెషల్ చిట్ చాట్ విత్ జబర్దస్త్ నరేష్ కీప్ వాచింగ్ హిట్ టీవీ హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి